আজকের এই ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমরা পরিবেশ বিদ্যার পেডাগোগি নিয়ে আলোচনা করব এই পেডাগোগি গুলো শুধু পরিবেশ বিদ্যা নয় অঙ্ক বাংলা ইংরেজি এবং সাইকোলজি পাঠটুকুতেও বিশেষ ভাবে উপকারে আসবে এবং আশা করছি এই ক্লাসটা পরিবেশ বিদ্যার পেডাগোগিতে এক বিশাল সাহায্য করবে তো কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করছি আজকের এই ক্লাস আমরা এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশ্ন অনুযায়ী আলোচনা করব এই প্রশ্নগুলো বা ইংরেজিতে লেখা কিন্তু আমরা এটা বাংলা অনুবাদ করব এই প্রশ্নগুলো হামেশাই সিটেড বা বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে তো কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করছি আজকের এই ক্লাস আমাদের প্রথম প্রশ্ন আমরা আমাদের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি এক নাম্বার কোশ্চিন যে এমং দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট রিগার্ডিং ইভিএস হুইচ ইজ ইনকারেক্ট অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স সম্বন্ধে নিচের কোনটি সঠিক নয় ইনকারেক্ট কিন্তু হ্যাঁ এক্ষেত্রে একটু ভালো করে আমরা খেয়াল করব এক্ষেত্রে কিন্তু ইনকারেক্ট কথাটা লেখা আছে অর্থাৎ ইভিএস সম্বন্ধে নিচের কোনটি সঠিক নয় প্রথম লেখা আছে ইভিএস প্রাইমারি ডিলস প্রাইমারিলি ডিলস উইথ স্টাডি অফ বায়োডাইভার্সিটি অর্থাৎ ইভিএস প্রাথমিকভাবে বায়োডাইভার্সিটি অর্থাৎ জীব বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করে তোমরা এইভাবে দেখো ইভিএস কি শুধু জীব বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করে দুই নম্বর অপশান আছে ইভিএস ইজ ইন্টার ডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট অর্থাৎ ইভিএস হলো আন্তঃসম্পর্কযুক্ত একটি বিষয় অর্থাৎ ইভিএস এর সাথে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক আছে তাহলে কি এটা হওয়ার একটা চান্স আছে তারপরে লেখা আছে এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ শুড বি স্টার্টেড অ্যাট ভেরি প্রাইমারি লেভেল অর্থাৎ একদম ছোট ছোট জায়গায় একদম শুরু থেকেই আমরা প্রাথমিক ভিউ দিতে পারি আমরা আলোচনা করেছি যে ওয়ান এবং টুতে কিন্তু কোনো পরিবেশের বই নেই কিন্তু ওয়ান এবং টুতে কি হয় আমাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ম্যাথামেটিক্স আছে তার সাহায্যে কিন্তু ইভিএস এর ধারণা দেওয়া হয় তাহলে আমরা এক্ষেত্রে এই ডাটাটাকেও কিন্তু সঠিক হিসাবে দেখতে পাচ্ছি যে খুব ছোট থেকেই কিন্তু আমাদের এনভায়রনমেন্টটা শুরু করা উচিত তারপরে লেখা আছে এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ শুড বি মেড ম্যান্ডেটরি অ্যাট হায়ার লেভেল অফ স্কুল এডুকেশান অলসো অর্থাৎ বলতে চাইছে যে এনভায়রনমেন্টালটাকে অর্থাৎ পরিবেশ বিদ্যাটাকে উঁচু ক্লাসেও একদম ম্যান্ডেটরি করে দেওয়া উচিত অর্থাৎ আবশ্যকীয় করে দেওয়া উচিত তো সবার আশা করছি প্রশ্নটা বুঝতে পারা গেছে যে আমরা এই জায়গাটাতে আমাদের এটা সঠিক নয় কারণ কি বলতো শুধুমাত্র বায়োডাইভার্সিটি নিয়ে শুধুমাত্র আলোচনা করে না বাকি তিনটে কিন্তু সঠিক আছে দেখো ইন্টার ডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট এনভায়রনমেন্টাল ছোটকাল থেকে শুরু করা উচিত এবং এনভায়রনমেন্টাল উপরের ক্লাসেও দেওয়া উচিত পরে এতে চলে যাব আমরা অবজেক্টিভ অফ টিচিং এনভায়রনমেন্টাল স্টাডি ইন স্কুল আর অর্থাৎ পরিবেশ বিদ্যা শিখনের প্রাথমিক অবজেক্টিভ বা উদ্দেশ্য কি তাহলে প্রাথমিক বা উদ্দেশ্য আমরা দেখে নেব এখানে কি কি দেওয়া আছে দেওয়া আছে দেখো এনাভিল এনাভেলিং ইয়ং মাইন্ড টু কানেক্ট উইথ এক্সপেরিমেন্ট অর্থাৎ ইয়ং মাইন্ড অর্থাৎ আমাদের যে মস্তিষ্ক সেই মস্তিষ্ককে কি করে যে আমাদের পরিবেশের সাথে কানেক্ট করে অর্থাৎ সংযুক্ত করে তাহলে হওয়ার চান্স আছে বি নাম্বার দেওয়া আছে দেখো যে টু এনাভেল স্টুডেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সারাউন্ডিং ইন হুইচ ইট লাইফস অর্থাৎ কি করে যে স্টুডেন্টকে কি করে যে পরিবেশটা বুঝতে সাহায্য করে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইম্পর্টেন্স অফ পরিবেশের যে গুরুত্ব তার চারপাশের যে পরিবেশটা আছে তার গুরুত্বটা বুঝতে সাহায্য করে এটাও হওয়ার চান্স আছে ইভিএস প্রোমোট ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ অফ লার্নিং অর্থাৎ ইভিএস আমরা দেখেছি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত যে ইভিএসটা পড়ানো হয় সেটা বাংলা সেটা সরি সেটা সায়েন্স এবং সোশ্যাল সায়েন্সের সাথে পড়ানো হয় তাহলে এটা কি করছে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচে কাজ করছে এবং আমরা কি বলছি যে এনভায়রনমেন্টাল স্টাডি এমফেসাইজেস লার্নিং থ্রু টেক্সট বুক তাহলে দেখো টেক্সট বুকের উপর কিন্তু কখনোই গুরুত্ব দেওয়া হয় না 
যে টেক্সটবুকটাই সমস্ত কিছু সেটা কিন্তু না তো যদি এই রকম কোন অপশন থাকে যে টেক্সটবুকের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তাহলে কিন্তু ওটা নেগেটিভ সেন্সে নেবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ডি কিন্তু হওয়ার চান্স নেই তাহলে আমরা কি এ বি এন্ড সি অর্থাৎ কোথায় আছে এ বি সি অর্থাৎ এইগুলোই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য তাহলে এটা যদি আমরা সামারাইজ করি দেখো প্রশ্ন তুমি ডাইরেক্টও পারতে পারো তুমি এলিমিনেশন মেথড করেও করতে পারো অর্থাৎ এক একটা পর বাদ দিয়ে দিই তো আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে আমাদের কি করে যে আমাদের মস্তিষ্ককে আশেপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে ঠিক করে দেয় তারপরে আমরা কি বলতে পারো যে ইম্পর্টেন্সটা বুঝতে পারে বাচ্চারা তারপরে আমরা বলতে পারো যে এটা ইন্টিগ্রেটেড ম্যানারে পড়ানো হয় তো যে বা প্রমোট করা হয় ঠিক আছে তো এ সুন্দর করে লেখা আছে কিন্তু এটা কিন্তু খুব ভালো একটা পয়েন্ট কিন্তু যে ইভিএস প্রোমোটস ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ অফ লার্নিং অর্থাৎ ইভিএস প্রোমোট করে যে প্রোমোট করা বাংলা কি বলবো যে ইভিএস প্রোমোট করে যে বলে দেয় অর্থাৎ এগিয়ে দেয় প্রোমোট করার মতো এগিয়ে দেওয়া বা সাজেস্ট করার মতো ব্যাপার যে সব কিছু একসাথে পড়ানো হবে তাহলে উত্তরটা হচ্ছে আমাদের এ বি এবং সি তিন নম্বর আমাদের দেখতে দেখো প্রশ্ন যে অ্যামং দ্য ফলোয়িং হুইচ ইজ নট অ্যান অবজেক্টিভ অফ ইভিয়েন স্টাডি আবার এই অবজেক্টিভ নিয়ে অর্থাৎ উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করছে তাহলে উদ্দেশ্যটা কি নলেজ অর্থাৎ জ্ঞান জ্ঞান লাভ করা কিন্তু কখনো উদ্দেশ্য হতে পারে না এটা একটা সংকীর্ণ উদ্দেশ্য অ্যানালাইসিস অর্থাৎ বিশ্লেষণ এটা হওয়ার চান্স আছে অ্যাপ্লিকেশান অর্থাৎ প্রয়োগ তুমি শিখবে কিছু সেটার প্রয়োগ করবে অবশ্যই হওয়ার চান্স আছে এবং রেসপন্সিভ অর্থাৎ তুমি প্রতিক্রিয়া দেবে যে তুমি শিখলে সেটা তুমি প্রতিক্রিয়া দিচ্ছ তো এটাও হওয়ার চান্স আছে তাহলে নলেজ যদি কোথাও থাকে নলেজ বা রিমেম্বার বা লোড রার্নিং এগুলো যদি কোথাও থাকে এটা নেগেটিভ সেন্সে নেবে কিন্তু যে কখনোই স্মরণ করা বা মনে করাই কিন্তু মানে আমাদের কোন উদ মানে শেখানোর উদ্দেশ্য হয় না তা এখানে কি হুইচ ইজ নট যেহেতু বলেছে খুব সুন্দর করে নট ওই কারণে আমাদের কি হবে নলেজটাই হচ্ছে অ্যানসার ওকে অর্থাৎ আমরা কি বললাম তাহলে এক্ষেত্রে এই প্রশ্নটা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে আমাদের এনভায়রনমেন্ট স্টাডিজ অর্থাৎ পরিবেশ বিদ্যা যে উদ্দেশ্যটা সেটা হচ্ছে অ্যানালাইসিস করবে বাচ্চারা বাচ্চারা সেটাকে যে যা শিখবে সেটার অ্যাপ্লিকেশান করবে বাচ্চারা যে শিখবে সেভাবে শেখার পরিবেশের সাথে যখন ইন্টারাকশান করবে তখন সেভাবে রেসপন্স দেবে ওকে চার নম্বর আমরা এবার যাব হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ট্রুলি স্টেট অবজেক্টিভ অফ ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং অবজেক্টিভ অর্থাৎ আমাদের যে ইভিএসটাকে যে আমাদের ইন্টিগ্রেটেড ভাবে পড়ানো হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের অঙ্ক অর্থাৎ অঙ্ক তুলবো না সায়েন্স এবং আমাদের সোশ্যাল সায়েন্সের সাথে পড়ানো হচ্ছে এইটার অবজেক্টিভ কি তাহলে কি কি আছে দেখো দেখি যে ফলোয়িং দ্য স্টাডি প্ল্যান চ্যাপ্টার ওয়াইজ উইথ ফিক্স সিলেবাস কখনো ওই সিলেবাস কমপ্লিট করাটাই কিন্তু আমাদের লক্ষ্য হয় না এরকম যদি কোথাও থাকে যে সিলেবাস শেষ করার জন্য এটা কিন্তু নেগেটিভ সেন্সে ব্যবহার করবে হ্যাঁ এটা কিন্তু হয় না তারপরে কি হয় লেখা আছে ইচ অ্যান্ড এভরি স্টুডেন্ট গেট অ্যান অপরচুনিটি টু লার্ন অর্থাৎ প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট কি হয় যে একটা সুযোগ পায় শেখার এটা হওয়ার একটা চান্স আছে স্টাডি অ্যাকর্ডিং ইন্টার ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড প্রোভাইড চিলড্রেন স্পেস টু এক্সপ্লোর অর্থাৎ এখানে বলতে চান যে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি এটার অর্থ হচ্ছে আন্তঃসম্পর্কযুক্তভাবে অর্থাৎ আমরা এটার সাথে একসাথে ইন্টিগ্রেটেড ম্যানারে পড়ানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা আন্তঃসম্পর্কভাবে পড়াবো এবং কি করব যে শিশুদেরকে আমরা স্পেস প্রদান করব অর্থাৎ সুযোগ দেব এখানে স্পেস দেওয়ানোর সুযোগ দেওয়া টু এক্সপ্লোর মানে অন্বেষণে বাচ্চারা যেন অন্বেষণ করতে পারে আশেপাশে দেখে কিছু আবিষ্কার করতে পারে সেই সুযোগটা দেব তাহলে কি এটা আমাদের ম্যাক্সিমাম হওয়ার চান্স আর একটা অপশান কিন্তু দেখতে হবে ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং ফোকাস অন প্রোভাইডিং নলেজ প্রোভাইডিং নলেজ যখনই আমার জ্ঞান প্রদানের ব্যাপার থাকবে সেটা কিন্তু সংকীর্ণ উদ্দেশ্য অতএব এটাও কিন্তু নেগেটিভ সেন্সে নেওয়া হবে অতএব আমাদের উত্তরটা কি হবে আমাদের উত্তরটা হবে তিন নাম্বার অর্থাৎ যে আমরা ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং কথার অর্থ হচ্ছে আমরা ইন্টার ডিসিপ্লিনারি মেনারে শিখাবো এবং বাচ্চারা কি করবে যে এক্সপ্লোর করা অর্থাৎ অন্বেষণ করার একটা সুযোগ পাবে আমাদের নেক্সট প্রশ্ন পাঁচ নাম্বার হুইচ অব দ্য ফলোয়িং উইল হেল্প ইন দ্য ডেভেলপিং সায়েন্টিফিক টেম্পার অর্থাৎ সায়েন্টিফিক টেম্পার ডেভেলপ করার জন্য মনোভাব বা সায়েন্টিফিক মনোভাব ডেভেলপ করার জন্য একটা বাচ্চার কোন জিনিসটা হেল্প করবে দেখো কিউরেসিটি কিউরেসিটি দ্যাট মিন্স কি কৌতূহল 
কিউরিওসিটির মানে হচ্ছে কৌতূহল তাহলে কৌতূহল কিন্তু কারো মনে যদি তুমি জাগাতে পারো তাহলে কিন্তু সাইন্টিফিক টেম্পার একটা জাগার কিন্তু চান্স আছে রোড লার্নিং এনসিএফ তো বারবার বলছে কোনোভাবে রোড লার্নিং করা যাবে না রোড লার্নিং দ্যাট মিনস মুখস্থ বিদ্যা কখনো এটা একদম নেগেটিভ সেন্সে নেওয়া হবে মেমোরি অর্থাৎ মনে রাখা শুধুমাত্র মনে রাখাটাই শিক্ষার উদ্দেশ্য না অতএব এটাও আমাদের নেগেটিভ সেন্সে হবে অ্যাটেন্ডিং ক্লাস রেগুলারি প্রত্যেক দিন ক্লাস অ্যাটেন্ড করাটাই কিন্তু সবচেয়ে সব কথা না এটাও কিন্তু আমাদের কি হবে নেগেটিভ সেন্সে হবে অতএব আমরা কি বলবো সাইন্টিফিক টেম্পার যদি আমাকে ডেভেলপ করতে হয় বাচ্চার মধ্যে তাহলে তার মধ্যে কি করতে হবে কিউরিসিটি আমাদেরকে জাগাতে হবে আমরা চলে যাব আমাদের এই এই যে আমরা এটা ক্লাসটা করাচ্ছি এক্ষেত্রে আমি বারবার বলছি এই প্রতিটা জিনিস আমাদের অঙ্ক বা আমাদের বাংলা বা ইংরেজি বা আমাদের যে সাইকোলজি পার্ট আছে সেগুলোতে কিন্তু কাজে লেগে যাবে অতএব আমরা আলোচনা করব একটু সময় দিয়ে আলোচনা করব শুনো ব্যাপারগুলো আশা করছি ভালো লাগবে আমাদের পরের একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে এরপরে দেখো ছয় নাম্বার প্রশ্ন আমাদের দেওয়া আছে ছয় নাম্বার প্রশ্নে কি দেওয়া আছে দেখো এক্ষেত্রে তোমার কিন্তু এইটা করলে আমাদের ইংরেজিটাও কিন্তু অনেকটা এগিয়ে যাবে ইংরেজি ভার্সনে করার এটুকুটাই একটা ভালো সুযোগ আছে আমাদের দেখো ছয় নম্বরে দেওয়া আছে যে এনভায়রনমেন্টাল স্টাডি অর্থাৎ পরিবেশ শিক্ষা বা পরিবেশ বিদ্যা ক্যান হেল্প ইন হুইচ অব দ্য ফলোয়িং অর্থাৎ কিভাবে আমাদের সাহায্য করে তাহলে পরিবেশ বিদ্যা কিভাবে সাহায্য করে আমরা দেখব এনাভেল আস টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ ওয়ে ইন হুইচ এনভায়রনমেন্ট ক্যান ইম্প্যাক্ট আওয়ার লাইফ অর্থাৎ আমাদেরকে এনাভেল করে অর্থাৎ যোগ্য করে তুলে কি যে বুঝতে কি বুঝতে যে এ ওয়ে ইন হুইচ এনভায়রনমেন্ট ক্যান ইম্প্যাক্ট আওয়ার লাইফ অর্থাৎ কিভাবে পরিবেশ আমাদের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে সেটা বুঝতে সাহায্য করে তাহলে এটা হওয়ার একটা চান্স আছে যে পরিবেশ কিভাবে বুঝতে সাহায্য করে সেটা আমরা ইভিএস থেকে জানতে পারি দু নম্বর দেওয়া আছে দেখো যে থ্রু স্টাডি উই আর অ্যাবল টু নো হাউ টু এক্সপ্লয়েড মোর রিসোর্সেস অফ এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ এক্ষেত্রে রিসোর্সেস ইউজ করার কথা বলছে অর্থাৎ আমরা পরিবেশ বিদ্যা জানলে আমরা আরও কি কতভাবে নিঃশেষিত করতে পারি পরিবেশের রিসোর্সটা সেটা জানতে পারবো দেখো পরিবেশকে কিভাবে পরিবেশের কতটা আমাদের ইউজ রিসোর্স বা সম্পদগুলো ইউজ করা উচিত সেটা আমাদের জ্ঞান দেয় কিন্তু বেশি বেশি করে ইউজ করার কিন্তু প্রবণতা কিন্তু আমাদের ইভিএস জাগায় না তার থেকে বরঞ্চ সচেতনতা করে তাহলে এটা হওয়ার একটা চান্স নেই তারপরে দেখো লেখা যে এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ এক্সপ্লেন দ্য কনসেপ্ট অফ ফুড চেন শুধুমাত্র যে ফুড চেনের ব্যাখ্যা দেয় এটা কিন্তু না এনভায়রনমেন্ট এনভায়রনমেন্টাল স্টাডি অর্থাৎ পরিবেশ বিদ্যা কিন্তু ইন্টিগ্রেটেড ম্যানারে সমস্ত কিছুরই ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে অর্থাৎ শুধুমাত্র এটা হবে না তাহলে এটাও নেগেটিভ সেন্সে তাহলে এনভায়রনমেন্টাল স্টাডি গিভস দ্য নলেজ নলেজ যখনই দেখবে গিভস দ্য নলেজ অ্যাবাউট দ্য হ্যাবিট অফ হিউম্যান নলেজ কিন্তু সর্বদা কি হয় নেগেটিভ সেন্সে হয় অর্থাৎ আমি এটা এটাও কেটে দিলাম তাহলে আমাদের উত্তর কি আসবে যে এনাভেলাস টু আন্ডারস্ট্যান্ড এ ওয়ে ইন হুইচ এনভায়রনমেন্টাল ক্যান ইম্প্যাক্ট অল লাইফ অর্থাৎ পরিবেশ কিভাবে আমাদের উপর কোন পথে আমাদের উপর ইম্প্যাক্ট করে অর্থাৎ প্রভাব বিস্তার করে সেটা কিন্তু আমরা পরিবেশ বিদ্যা থেকেই জানতে পারি কখনোই কিন্তু শুধুমাত্র কি কত ব্যবহার করতে বেশি বেশি কিভাবে ব্যবহার করতে পারি বা আমরা ফুড চেন শুধুমাত্র বা শুধুমাত্র নলেজ প্রদান করছে এটা কিন্তু পরিবেশ বিদ্যার কিন্তু উদ্দেশ্য বা এগুলো কিন্তু শুধুমাত্র জ্ঞান দেই না খুব সুন্দর করে একটু ভেবে ভেবে পড়বে তাহলে হবে সাত নম্বর আমাদের দেওয়া লেখা আছে যে কনসিডার দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট রিগার্ডিং এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন অর্থাৎ পরিবেশ যে শিক্ষা বা পরিবেশ যে বিদ্যা সেটা সম্বন্ধে কিছু দেওয়া আছে এবং সেটার কারেক্ট অর্থাৎ শুদ্ধটা আমাদেরকে ঠিক করতে হবে কি বলা আছে দেখি এক নম্বর অপশনে দেওয়া আছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ইটস রিলেশন উইথ ম্যান অর্থাৎ আমরা কি করতে পারি পরিবেশটাকে কি করতে পারি আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে পারি অর্থাৎ বুঝতে পারি বুঝতে পারি অ্যান্ড ইটস রিলেশন উইথ ম্যান অর্থাৎ মানুষের সাথে কীরকমের সম্পর্ক সেটাও কিন্তু আমরা বুঝতে পারি তাহলে এটা হওয়ার কিন্তু চান্স আছে তাহলে এ কিন্তু হওয়ার একটা চান্স আছে এবার বিতে যাই ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস অর্থাৎ ক্রিয়েট মানে সৃষ্টি করে অ্যাওয়ারনেস বলতে কি যে আমাদের সজাগ ভাব অর্থাৎ আমাদের সচেতনতা অ্যাওয়ারনেস মিন্স সচেতনতা বৃদ্ধি করে কি সম্বন্ধে অফ এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু ইস্যু বলতে আমাদের যে সমস্ত সমস্যাগুলো আছে পরিবেশ সমস্যা সেই সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আমাদের সজাগ করে অ্যান্ড ট্রাই টু ফাইন্ড স্কিল আমাদের 
খুঁজে বার করতে সাহায্য করে কি খুঁজে বার হুইচ ক্যান সলভ দ্য ইস্যু অর্থাৎ কিভাবে কোনটা এই সমস্যার সমাধান হতে পারে সেটা খুঁজে বার করতে আমাদের দক্ষতা বাড়ায় বা স্কিল খুঁজে বার করতে সাহায্য করে তাহলে এটা কিন্তু হওয়ার চান্স আছে কারণ পরিবেশ বিদ্যা পড়লে আমাদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস জাগবে এবং কি কি পরিবেশে সমস্যা আছে এবং তার সমাধান কি হওয়া উচিত সেগুলো কিন্তু আমরা জানতে পারব অ্যান্ড সি আছে মেক পার্সেন মোর সেন্সিটিভ সেন্সিটিভ দ্যাট মিনস অনুভূতিশীল বলতে পারো বা সহানুভূতিশীল বলতে পারো টুয়ার্ডস দ্য এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ কি যে আমরা পরিবেশ বিদ্যা কি করে মানুষকে কি করে যে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বা সেন্সিটিভ বা অনুভূতি প্রদান করে অর্থাৎ সচেতনতা বৃদ্ধি করে তাহলে এটাও হওয়ার চান্স আছে এটাও হওয়ার চান্স আছে কারণ আমরা এর সাহায্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করছি ঠেজে যে পরিবেশটাকে বুঝছি এবং পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্কটা বুঝছি অ্যাওয়ারনেস যাচ্ছে আমাদের মধ্যে আমরা পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হচ্ছি বা আমাদের সেন্সিটাইজ হচ্ছি বা সেন্সিটিভ হচ্ছি অর্থাৎ অনুভূতিশীল হচ্ছি তাহলে আমাদের কি এ সি এ বি তাহলে তিনটাই যেহেতু আছে আমাদের এখানে একটা অপশান আছে অল অব দ্য অ্যাভ তাহলে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার যে প্রত্যেকটাই সঠিক ওকে এবার চলে যাব আমরা আট নম্বরে একটু সুস্থ হয়ে যা যে বোঝার চেষ্টা করো আশা করছি প্রচুর উপকৃত হবা হয় স্কুল ইজ নিডেড ফর এডুকেশান অফ চাইল্ড হয় স্কুল ইজ নিডেড ফর ফর এডুকেশান অফ চাইল্ড অর্থাৎ স্কুলটা বাচ্চাদের শিক্ষার জন্য কেন প্রয়োজন দেখো এটা পরিবেশে দেওয়া আছে কিন্তু এটা কিন্তু সাইকোলজিতেও পড়তে পারে যে বাচ্চাদের শিক্ষার জন্য স্কুলই কেন প্রয়োজন স্কুল কেন প্রয়োজন আছে তাহলে কি ইট প্রোভাইডস প্লেস ফর ইন্টারাকশান বিটুইন স্টুডেন্ট অর্থাৎ এটা কি করে প্রদান করে প্রোভাইড দ্যাট মিন্স প্রদান করা হ্যাঁ প্রোভাইড মানে হচ্ছে প্রদান করা প্লেস ফর ইন্টারাকশান অর্থাৎ কি করে যে একটা সুযোগ করে দেয় এখানে প্লেস করা মান মানে হচ্ছে সুযোগ করে দেওয়া অর্থাৎ শিশুদেরকে কি করে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করা বাচ্চাদের নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ স্টুডেন্টের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করার একটা সুযোগ করে দেয় ওকে তো সুযোগ তো করে এটা হওয়ার একটা চান্স আছে ঠিকই লাগছে তার এ প্লেস ফর রোড লার্নিং দেখো রোড লার্নিং মানেই কি মুখস্থ বিদ্যা আর এনসিএ বারবার বলেছে রোড লার্নিং কোনো মতেই করা যাবে না অ্যান্ড এক্সামিনেশন অর্থাৎ আমাদের শুধুমাত্র পরীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বা মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে কিন্তু আমাদের স্কুলটা কিন্তু না অতএব এটা কোনো মতে কিন্তু হবে না ওকে তারপরে কি আছে আমাদের যে স্কুল প্রোভাইড কি করে স্কুল প্রোভাইড করে ডিসিপ্লিন টাইম টেবিল ফর স্টুডেন্ট ডিসিপ্লিন টাইম টেবিল তো করে কিন্তু এটাই কিন্তু একমাত্র উদ্দেশ্য কিন্তু না অতএব এইটার কাছে কিন্তু এটা কিন্তু হার মেনে যাচ্ছে অতএব এটা কিন্তু এটার কাছে গুরুত্বহীন অতএব এটা এটাও কিন্তু হবে না তবে স্কুল প্রোভাইড প্লেস ফর লার্নিং বা ইন্টারাকশান অর্থাৎ সুযোগ করে দেয় অর্থাৎ প্লেস দেই সুযোগ করে দেয় ইন্টারাকশানের দেখো উপরেও কিন্তু ইন্টারাকশান ছিল এখানে ইন্টারাকশান পেয়ে গেলাম আমরা ইন্টারাকশান এক্সপ্লোরিং অর্থাৎ অন্বেষণ করার অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল অর্থাৎ ব্যবহারিক দিকটা দেখার এইটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর কেন উত্তর দেখো এটা শুধুমাত্র কি ছিল ইন্টারাকশান করা ছিল এখানে ইন্টারাকশানও বলছে এক্সপ্লোরিং অর্থাৎ অন্বেষণও করি আমরা স্কুলে এসে আর আমরা কি করি প্র্যাকটিক্যাল দিকগুলোও কিন্তু আমরা দেখি স্কুলে অতএব আমাদের স্কুলটা কিন্তু এখানে এটাই দরকার যে স্কুলে গিয়ে আমরা সবাই সবার সাথে ইন্টারাকশান করি কিছু শিখি আমরা এক্সপ্লোরিং করি অর্থাৎ অন্বেষণ করি বিভিন্ন কিছু সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য সম্বন্ধে আর আমরা প্র্যাকটিক্যাল দিকটাও কিন্তু দেখি অতএব স্কুলটা কিন্তু এই কারণেই কিন্তু প্রয়োজন বারবার বলছি কখনোই কিন্তু রোড লার্নিং বা এক্সামিনেশনের জন্য স্কুল এগুলো কিন্তু হবে না এগুলো নেগেটিভ সেন্স ইউজ হয় স্কুল প্রোভাইড ডিসিপ্লিনারি টাইম টেবিল এটা যে শুধুমাত্র ডিসিপ্লিনই শিখাবে স্কুল এটার জন্য কিন্তু না কারণ সর্বাঙ্গীন বিকাশই কিন্তু বর্তমান শিক্ষার মূল কথা ওকে তাহলে এগুলো কিন্তু হবে না এটা যেহেতু শুধুমাত্র ইন্টারাকশান ছিল আর এখানে সমস্ত কিছু আছে তাই এটা কিন্তু হলো না অতএব হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা উত্তর আমাদের চলে যাবো আমরা নয় নাম্বারে নয় নাম্বারে কি বলছে দেখো নয় নাম্বারে বলছে যে স্টাডি অফ এনভায়রনমেন্ট কন্ট্রিবিউট ইন অর্থাৎ আমরা যে পরিবেশ বিদ্যাটা শিখছি সেটা কন্ট্রিবিউট করে অর্থাৎ প্রদান করে কি প্রদান করে কি প্রদান করে পরিবেশ বিদ্যা শিক্ষাটা কি 